అందుకని కళ్యాణ సాధన మీరు బట్టి కొట్టేయాలి అది హిందీలో ఉంటుంది చిన్న చిన్న వర్డ్సే అవి మీరు బట్టి కొడితే ఎక్కడ కూర్చున్నా చేయొచ్చు ఏ సమస్యకి మీరు చేసినా మీకు తప్పకుండా సొల్యూషన్ అనేది దొరుకుతుంది చాలా ఫాస్ట్గా దొరుకుతుంది మీరు మంచి రిజల్ట్స్ చాలా మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే మీ ఎనర్జీ అంత పెరుగుతుంది కళ్యాణ సాధనలో అది సింపుల్ ప్రేయర్లో ఉన్న దాన్ని ఎనర్జైజ్ చేశారు కాబట్టి ఆ ప్రేయర్ చేయడం ద్వారా మనకు ఎనర్జీ ఉంటుంది అది మీ ఇష్టదైవాన్ని తలుచుకుని మీరు చేయొచ్చు అది నాన్ రిలీజియస్ ఏ రిలీజియన్కి సంబంధం లేకుండా మీ ఇష్టదైవాన్ని మీరు తలుచుకుంటారు సో ఇప్పుడు మనం సిద్ధ కళ్యాణ సాధన అనేది మనం అందరం కూడా చేస్తూ ఉన్నాము సిద్ధ కళ్యాణ సాధన ఇది ఎనర్జైజ్డ్ ప్రేయర్ దీనికి శక్తిపాతం ద్వారా ఈ ప్రేయర్కి శక్తి ఇవ్వడం ద్వారా ఎవరు చేసినా సరే వాళ్ళకి సిద్ధ శక్తి అనేది వస్తుంది వాళ్ళ యొక్క ఎనర్జీ ఫీల్డ్లో సిద్ధ శక్తి అనేది వచ్చి వాళ్ళ ఏ కోరిక కోసం అయితే అది చేస్తూ ఉన్నారో ఆ కోరిక నెరవేరడానికి కావాల్సిన శక్తి ఈ సిద్ధ కళ్యాణ సాధనలో వస్తుంది అందుకని మనం ఏంటి మన ఇష్టదైవాన్ని మనం తలుచుకుంటాం ఇందులో ఎక్కడ ఇది భ్రూమధ్యం అంటారు ఫస్ట్ సిద్ధాభివృద్ధి మూడు సార్లు చేస్తాము శ్వాస కూర్చోండి శ్వాస తీసుకుని సీఎం తీసుకుంటున్నాము ధాని వదులుతున్నాము చేసేసేయండి ఇది భ్రూమధ్యము దీన్ని మీ ఇష్టదైవ నేను ఒకసారి వినండి ఇష్టదైవాన్ని ఎదురుగా తలుచుకుని కళ్ళు మూసుకుని ఇష్టదైవానికి మీకు మీ పద్ధతి ఏ పద్ధతో ఆ పద్ధతిలో మీరు ఇష్టదైవానికి మానస పూజ చేస్తారు అంటే మానసికంగానే మీరు మీ ఇష్టదైవాన్ని నిజంగా ఉంటే పాద పూజ చేస్తారా ఏం చేస్తారా అనేది మీరు ప్రే చేస్తారా అనేది మీరు చేసి జస్ట్ ఒక ఒక థర్టీ సెకండ్స్ అనమాట చేశాక అక్కడ మీ కోరికను చెప్తారు అది సాత్వికమైనది మీకు మంచి జరిగే కోరిక అవ్వాలి పక్కవాడు ఏదో అయిపోవాలని మనం కోరం అనమాట నాకు ఇది జరగాలి నీకు కోర్టు కేసు వద్దు ఈ కోర్టు కేసు నాకు మంచిగా పాజిటివ్గా రిజల్ట్ రావాలి ఎనీథింగ్ యూ కెన్ ఆస్క్ ఈ ఇప్పుడు మనందరం ఏం చేస్తామంటే నాకు హెల్త్ పీస్ అండ్ ప్రోగ్రెస్ ప్రస్తుతం మీ కోసం అడగండి ఎందుకంటే మీ బాడీలో తిప్పడం ప్రాక్టీస్ చేయిస్తాను కాబట్టి హెల్త్ పీస్ అండ్ ప్రోగ్రెస్ ఆరోగ్యము శాంతి ఉన్నతి కలగాలి అని తీసుకుంటాం ఏ కోరికైనా పెట్టచ్చు ఊరికి ఇప్పుడు మనం దీంట్లో అలా చేద్దాం ఈ ఇష్టదైవాన్ని మనం అంటే నాకు ఆరోగ్యము శాంతి ఉన్నతి కలగాలని మనసులో మూడు సార్లు అనుకుంటారు అనుకున్నాక ఈ ప్రేయర్ నేను చెప్తున్నంత సేపు నేను చెప్ప నేను సెంటెన్స్ చెప్పగానే మీరు ఒకే అందరూ ఒకే గొంతుతో ఒకేసారి చెప్పాలి మై ఆఫ్ కీశరన్ మే ఆయాహుమ్ అంటే మై ఆఫ్ కీశరన్ మే ఆయాహుమ్ అని మీరు అందరూ చెప్తూ ఒక్కొక్క సెంటెన్స్ మూడు సార్లు చెప్తాం ఒక దీని తర్వాత మధ్యలో ఏంటి మళ్ళీ మీ కోరిక చెప్పండి అని చెప్పి చెప్తాను నేను అప్పుడు మీరు ఏ కోరిక ముందు చెప్పారో అదే కోరికని చెప్పాలి ఒక్కొక్క కోరిక వేరే వేరే కాదు ఇందులో ఏంటి మనము ఆ కోరిక నెరవేరడానికి కావాల్సిన శక్తిని ఒక చోట తీసుకొస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి మనం ఆ శక్తి కోసమే మనము చేస్తామన్నమాట అది ఆ నాలుగు సార్లు కోరిక చెప్పడం ఉంటుంది నాలుగు సార్లు అయ్యాక ఎంతో శక్తి మన చుట్టూ ఏర్పడుతుంది ఆ శక్తిని మనం ఏం చేస్తాం మనసుతోటే అదంతా ఒక కలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ పెట్టినట్టుగా ఒక వైట్ బాల్ ఆఫ్ లైట్ ఉన్నట్టుగా తీసుకుంటాం అదే మీకు కనిపించక్కర్లా జస్ట్ ఒక మనసుతోటే కలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ పెట్టుకుని ఇక్కడ నుంచి మనం కుడికాలి బటన్ వేలికి పంపిస్తాం మైండ్ తోటే మైండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేయగానే ఎనర్జీ వెళ్ళిపోతుంది ఎనర్జీ ఫాలోస్ థాట్ ఆలోచనను అనుసరించి ఎనర్జీ ప్రవహిస్తుంది కాబట్టి మీ మైండ్ ఇక్కడ నుంచి అక్కడ పంపగానే ఎనర్జీ వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళాక మనము రెండు పాదాల్లోంచి గిరగిర గిరగిర మైండ్ తోటే శక్తిని తిప్పుకుంటూ వస్తాం ప్రతి పాటలోనూ గిరగిర గిరగిర తిప్పుకుంటూ మొత్తం బాడీ చివర వరకు వచ్చాక ఇక్కడ కలెక్ట్ చేసుకుని మన శరీరంలో ఇప్పుడు నాకు మెండ్ నొప్పు ఉందనుకోండి ఇక్కడ నుంచి అక్కడ పంపించేసి వదిలేస్తా స్టమక్ పెయిన్ అనుకోండి ఇక్కడ వదిలేస్తా మోకాళ్ళు అయితే మోకాళ్ళకి వదిలేస్తా చివరికి అనమాట ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళ కోసం చేస్తామనుకోండి సిద్ధ కళ్యాణ సాధన ఏంటి ఏ కోరికైనా చేయొచ్చు కదా ఇప్పుడు మీ పిల్లవాడు ఏదో ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నాడు ఆ పిల్లవాడు ఇంటర్వ్యూలు బాగా చేయాలని చేస్తారు ఆ శక్తి ఎవరికి చేశారు తన కోసం మనం ఏం చేస్తాము ఆ ప్రేయర్ అవ్వగానే ఆ శక్తి అంతటిని ఇక్కడ కలెక్ట్ చేసుకుని వాళ్ళని మీ ఎదురుగా ఉన్నట్టు ఊహించుకో 
ఊహించుకొని ఈ శక్తిని వాళ్ళ భూ మధ్యలోకి పంపించి మైండ్ తోటే వాళ్ళ శరీరంలో తిప్పేస్తాం త్రీ మినిట్స్ ఇదంతా త్రీ మినిట్స్ తిప్పుతాం అంతే ఇప్పుడు ఇది మన అందరం చేద్దాము మా తర్వాత మళ్ళీ మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉంటే నేను చెప్తాను అందరూ స్ట్రైట్గా కూర్చోండి సెట్ స్ట్రైట్ చక్కగా కూర్చుని స్ట్రైట్గా కూర్చోండి వెన్నుముఖను కూడా స్ట్రైట్గా పెట్టండి సిద్ధబ్రీత్ చేస్తున్నారు చక్కగా ఎబ్డామిల్లోకి గాలి తీసుకుంటూ సి ధా సే ధా సే ధా మీ ఇష్టదేవాన్ని మీ ఎదురుగా భూ మధ్యంలో అంటే కనుబొమ్మల మధ్య భూ మధ్యంలో ఎదురుగా ఉన్నట్టుగా మీరు నిజంగా మీ ఇష్టదైవం ఉంటే ఎలా ఉంటుందో అలాంటి భావనతోటి అలాంటి అద్భుతమైన భక్తిభావంతో ఇష్టంతో ప్రేమతోటి మీ ఇష్టదైవాన్ని విత్ ఆల్ ద స్మైల్ లుకింగ్ టు ది మీ ఇష్టదైవాన్ని మీరు చూడండి వారికి మానస పూజ చేయండి మీ ఇష్టదైవం కావచ్చు గురువులు కావచ్చు మీకు దేవుడి మీద నమ్మకం లేదు అని అనుకుంటే మీకు ఇష్టమైన వారిని కానీ లేదంటే ఒక కాంతిని కానీ మీరు ఎదురుగా ఉన్నట్టుగా భావించవచ్చు వారికి మీ పద్ధతిలో మానస పూజ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మీ కోరికని మీ మనసులోని మూడు సార్లు చెప్పుకుంటున్నారు చెప్పుకున్న తర్వాత నేను చెప్తున్నది సిద్ధ కళ్యాణ సాధన్ని నేను చెప్పగానే మీ అందరూ కూడా ఒకే గొంతుతో చెప్పండి మయోకి శరణ్మే ఆయాహం మై ఆప్కి శరణ్మే ఆయాహం మై ఆప్కి శరణ్మే ఆయాహం ఆప్ మేరి రక్షా కిజియే ఆప్ మేరి రక్షా కిజియే ఆప్ మేరి రక్షా కిజియే ఆప్ మేరా కళ్యాణ్ కిజియే ఆప్ మేరా కళ్యాణ్ కిజియే ఆప్ మేరా కళ్యాణ్ కిజియే ఆప్ సబ్కా కళ్యాణ్ కిజియే ఆప్ సబ్కా కళ్యాణ్ కిజియే ఆప్ సబ్కా కళ్యాణ్ కిజియే మై ఆప్కి శరణ్ మే ఆయా మై ఆప్కి శరణ్ మే ఆయా మై ఆప్కి శరణ్ మే ఆయా ఇప్పుడు మీరు మీ కోరికని ఇందాక చెప్పిన కోరికనే మళ్ళీ మూడు సార్లు చెప్పుకోండి మీ ఇష్టదైవంతో చెప్తూ ఉన్నారు మీరు ఏ సంకల్పం ఏ కోరికను చెప్తున్నారో దాన్ని నెరవేరడానికి కావలసిన శక్తి మీకు వస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు సిద్ధ సేవా సంకల్పం చెప్తాము వ్యాధిగ్రస్తం కా వ్యాధి నివారణ్ వ్యాధిగ్రస్తం కా వ్యాధి నివారణ్ వ్యాధిగ్రస్తం కా వ్యాధి నివారణ్ దీన్ దుఃఖ్యం కా దుఃఖ నివారణ్ దీన్ దుఃఖ్యం కా దుఃఖ నివారణ్ దీన్ దుఃఖ్యం కా దుఃఖ నివారణ్ వస్తే శరణ్ మే ఆయా మై ఆప్కి శరణ్ మే ఆయా మై ఆప్కి శరణ్ మే ఆయా మళ్ళీ మీ కోరికని మూడు సార్లు చెప్పుకోండి ఇందాక చెప్పిన కోరికనే చెప్తున్నారు ఆ కోరిక నెరవేరడానికి కావలసిన శక్తి అంతా కూడా 
మీ ఎనర్జీ ఫీల్డ్లోకి వస్తూ ఉంది ఇప్పుడు సిద్ధ సత్కర్మ సంకల్పం చెప్తున్నాము ముస్సే అయితే సత్కర్మ కర్వాయే జిస్సే ముజే ఉ సబ్కో ఆరోగ్య శాంతి మిలే సబ్కా ఉత్కర్షో ముస్సే అయితే సత్కర్మ కర్వాయే జిస్సే ముజే ఉ సబ్కో ఆరోగ్య శాంతి మిలే సబ్కా ఉత్కర్షో ముస్సే అయితే సత్కర్మ కర్వాయే జిస్సే ముజే ఉ సబ్కో ఆరోగ్య శాంతి మిలే సబ్కా ఉత్కర్షో మళ్ళీ మీ కోరికని మూడు సార్లు చెప్పుకోండి ఈ సిద్ధ కళ్యాణ సాధన అనేది అత్యంత శక్తివంతమైన మెడిటేషన్ లాంటిది ఒక సాధన ఈ సాధన చేసిన తర్వాత మీ శరీరంలో మీ లోపల మీ బయట మీ పంచకోశాలందు కూడాను అద్భుతమైన సిద్ధ శక్తితో నిండి ఉంటారు కళ్ళు తెరవద్దు కళ్ళు తెరవకండి ఈ శక్తి అంతటినీ కూడా మీరు మీ మనసుతోటి కలెక్ట్ చేసి భ్రూ మధ్యము అంటే సెంటర్ ఆఫ్ యువర్ ఐబ్రోస్ కనుబొమ్మల మధ్యకి ఒక బాల్ ఆఫ్ లైట్ వచ్చినట్టుగా ఒక అంత ఒక చోట కలెక్ట్ చేసినట్టు ఒక వండలాగా తయారు చేసినట్టుగా మనసులో తీసుకురండి ఆ శక్తి అంతటిని కూడా మీరు మీ భ్రూ మధ్యలో తీసుకొస్తున్నారు మీ మనసులో అనుకుంటే జరుగుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మీ భ్రూ మధ్యం నుంచి భ్రూ మధ్యం నుంచి కుడికాలి బటన్ వెనక్కి మీరు ఆ శక్తిని పంపించండి కుడికాలి బటన్ వేలికి మనసును పంపగానే ఆ శక్తి వెళ్తుంది కుడికాలి బటన్ వేలికి ఆ శక్తి వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు కుడికాలి బటన్ వేల దగ్గర నుంచి రెండు పాదాల్లో మొత్తము అన్ని వేళ్ళలోంచి అరిపాదాల్లోంచి ఆ శక్తిని గిరగిర గిరగిర ఒక టార్చ్ లైట్ తిప్పితే ఒక గ్లాస్ బాక్స్లో ఎలా ఉంటుందో అలాగే లైట్ తిప్పినట్టు మైండ్ తోటి తిప్పుతూ రండి ఆ శక్తి మీ పాదాల్లో తిప్పుతున్నారు గిరగిర తిప్పుకుంటూ రండి మైండ్ తోటే గిరగిర పాదాల్లో తిరుగుతుంది ప్రతి సెల్లో ప్రతి కణంలో రక్తనాళాల్లో బోన్స్లో అన్నిట్లో కూడా ఆ శక్తి తిరిగి మీ శరీరంలో ఆ భాగాన్ని అద్భుతంగా ఆరోగ్యంగా చేస్తూ ఉంది పైకి తీసుకురండి ఆ శక్తిని పాదాల్లో తిప్పండి మడమల్లో కాలి మడమల్లో గిరగిర తిప్పుతూ రండి రెండు కాలి మడమల్లో కూడా గిరగిర గిరగిర తిప్పుతున్నారు తిప్పుతూ పైకి వస్తూ ఉన్నారు కాలిలో రెండు కాళ్ళలో తిప్పుతూ ఉన్నారు గిరగిర తిప్పుతూ ఇంకా పైకి వస్తున్నారు కాలి పిక్కల్లో రెండు కాలి పిక్కల్లో కూడా గిరగిర తిప్పుతూ ఒక తెల్లని కాంతి ఒక లేజర్ బీము తిప్పుతూ ఉంటే ఎలా ఉంటుందో అంత ప్రభావంతంగా తిరుగు తిప్పుతూ పైకి తీసుకొస్తున్నారు మోకాళ్ళు రెండు మోకాళ్ళలో కూడా శక్తి తిరుగుతుంది మైండ్ తోటే తిప్పుతూ రండి మీ తొడల్లో తిప్పండి గిరగిర గిరగిర తిప్పండి అంతా కూడా హీల్ అవుతూ ఉన్నాయి మీ బోటం ఏరియా అంతా కూడాను మీ ఫ్రంట్ పార్ట్లో తిప్పండి లోపల రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్లో జననేంద్రియాల్లో తిప్పండి మీ మూత్రాశయము యూటరీ బ్లాడర్లో గిరగిర తిప్పండి స్టమక్లో తిప్పండి ఇంటెస్టైన్ స్టమక్ పట్టలు ఆరోగ్యం మొత్తం చక్క డైజెషన్ అవుతున్నట్టుగా తిప్పండి కిడ్నీస్లో తిప్పండి కొంచెం ఇంకా గిరగిర మొత్తం పట్టంతా కూడా తిప్పిన తర్వాత మీరు మీ యొక్క ప్యాంక్రియాస్ లివర్ స్ప్లీన్లో తిప్పుతున్నారు గిరగిర తిప్పి ఇంకా లంగ్స్ ఊపిరి తిప్పిలో కూడా గిరగిర గిరగిర తిప్పుతున్నారు చక్కగా మీ బ్రీతింగ్ ఎంతో బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతున్నట్టుగా భావిస్తూ హార్ట్లో తిప్పుతూ ఉన్నారు గిరగిర గుండెలో తిప్పుతూ చక్కగా అది ఎంతో చక్కగా మీ హార్ట్ పని చేస్తున్నట్టుగా తిప్పుతూ మెడ వరకు వెళ్ళి మెడలో తిప్పుతున్నారు మీ రెండు చేతి వేళ్ళు వేళ్ళ చివరి నుంచి తిప్పుతూ రండి చేతి వేళ్ళు అరచేతులు మణికట్టు ముంజేతులు మోచేతులు భుజాలు నెక్ 
ఇంకా పైకి వెళ్ళారు గొంతు దగ్గర తిప్పారు చీట్ మీ అక్క పెదవుల్లో తిప్పుతున్నారు నోట్లో గిరగర తిప్పుతున్నారు ముక్కు నోరు చెవులు బ్రెయిన్ మొత్తం మీ మొహం అంతా కూడా ఆ శక్తి గిరగర గిరగర తిప్పుతూ వెళ్ళి బ్రెయిన్ అంతా తిరుగుతుంది చక్కగా ఆ శక్తి అంతా మిమ్మల్ని ఎంతో శక్తివంతులు చేస్తుంది మొత్తం ఈ శక్తి అంతా కూడా మీ భ్రూ మధ్యలోకి తీసుకుని భ్రూ మధ్య నుంచి మీకు శరీరంలో ఎక్కడ ఎక్కువ శక్తి కావాలని అనుకుంటున్నారో అయితే ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం కానీ నొప్పి కానీ అనారోగ్యం ఉన్న ఏరియాకి తీసుకెళ్ళి ఆ శక్తిని అక్కడ వదిలేసి జస్ట్ ఫీల్ దట్ యూఆర్ హీల్ సిద్ధ శక్తి మిమ్మల్ని ఎంతో ఆరోగ్యవంతులు చేస్తుంది మీ భ్రూ మధ్యల నుంచి ఆ శక్తిని మీకు ఎక్కడ కావాలో అక్కడ వదిలేసి నెమ్మదిగా మీరు కళ్ళు తెరవండి సో ఈ సిద్ధ శక్తి కళ్యాణ సాధన చేసినప్పుడు ఎంతో శక్తి మనకు వస్తుంది ఆ శక్తి మీరు రోజు ప్రొద్దున సాయంత్రము చేసి అది చేసిన తర్వాత మీరు మనసులోనే ఒక ఆలోచన కూడా చేయాలి ఆత్మ విమర్శ చేసుకుంటాం అనమాట ఏంటంటే నేను ఇవాళ ఏం చేశాను నేను ఎవరికైనా మంచి జరిగేలా చేశానా ఎవరికైనా హీల్ చేశానా సిద్ధశక్తి ద్వారా నేను హీల్ చేశానా ఎవరి ఒకవేళ ఏదైనా మనం తప్పు చేస్తుంటే అది చేయకుండా ఉండాలని నిర్ణయం తీసుకోవడము మనం ఎప్పుడైతే మన ఆత్మ విమర్శ చేసుకుని వెళుతూ ఉన్నామో మన యొక్క శక్తి ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈ పాజిటివ్ ఎనర్జీ మనకు బిల్డ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట నేను వేరే వాళ్ళకి ఏమైనా హెల్ప్ చేస్తున్నానా లేకపోతే సిద్ధశక్తి ద్వారా హెల్ప్ చేస్తున్నానా లేకపోతే చేయాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం సో ఇదేంటి సేవ సాధన సేవ చేయడం ఏంటంటే వేరే వాళ్ళకి హీల్ చేయడము తన్ మన్ ధర్ తన్ అంటే మనం ఫిజికల్గా హీల్ చేయడం మనం కొంచెం నేర్చుకున్నాం కాబట్టి మనసు ద్వారా లేకపోతే ఆలోచన ద్వారా ఇదిగో ఇక్కడ జరుగుతుంది మీరు వెళ్ళండి చేసుకోండి నేర్చుకోండి నేను నేర్చుకున్నానని పది మందికి చెప్పి నేర్చుకునేలా చేయడం ధన్ లేదంటే మీరు ఫైనాన్షియల్గా మీరు హెల్ప్ చేస్తే ఇలా ప్రోగ్రామ్స్ చేయడానికి కావాల్సిన దానికి ఫైనాన్షియల్గా మీరు హెల్ప్ చేయడము ప్రోగ్రామ్స్ మీరు కండక్ట్ చేయడము ఈ విధంగా మీరు ఏదో ఒక విధమైన సేవ ఆ సేవ చేయడం అనేది ఒకటి తర్వాత సాధన సాధన అనేది మీకు మీరు సాధన చేయడం ఇప్పుడు హీలింగ్ చేసుకోవడము మినిమం రోజుకు ఒక ఐదు సార్లు అన్న మీరు ఎనర్జీని తీసుకుని టచ్ థెరపీ చేసుకోవడం ద్వారా మీ ఎనర్జీ ఎప్పుడు కూడా బిల్డ్ 